ഇവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തികളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതേസമയം അതുകൊണ്ട് രാജ്യദ്രോഹിയാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്താണ് യഹോവ സാക്ഷികൾ എന്ന ഒരു ചോദ്യം അതിന് വളരെ നിറം പിടിപ്പിച്ച കഥകളാണ് പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് അല്ലെ ചില ആൾക്കാർ ഒരു ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്ത് നിന്ന് അവരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുവായി തന്നെ ഇവ ഇത്തരം കൾട്ടുകളുടെ ഒരു രീതിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുള്ള ആൾക്കാർ മറ്റൊരു രീതി പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് എന്താണ് ഈ യഹോവ സ്വിറ്റ്നസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനകത്ത് ഒരു ഡിസ്ഗ്രൻഡിൽഡ് എലിമെന്റ് ആണ് അവിടെ ബോംബ് വെച്ചതെങ്കിൽ മാർട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഉന്നയിച്ച ആക്ഷേപങ്ങൾ ഏതളവോളം ശരിയാണ് ബാക്കി ക്രൈമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സംഗതിയല്ല ആരുടെയും മീറ്റിങ്ങുകൾ ആരുടെയും ഏത് മതസ്ഥാപനത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഒക്കെ മീറ്റിങ്ങുകൾ സ്വതന്ത്രമായി നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ യുക്തിവാദികളാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു മതവിഭാഗത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെയോ താല്പര്യ സംഘങ്ങളുടെയോ ആശയത്തിന്റെ ഒന്നും പ്രചരണത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകാതെ പോകണം എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ളത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം തന്നെയാണ് യുക്തിവാദി സംഘങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ലോകമൊട്ടാകെ തന്നെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഹോവ സ്വിറ്റ്നസസ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിന് നമ്മൾ വിമർശിച്ചു എന്ന് വരും അവരുടെ നിലപാടുകളെ നമ്മൾ തെറ്റാണെന്ന് സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്ന് വരും അതേസമയം തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസം പുലർത്താനും അവരുടെ ആരാധനകൾ നടത്താനും അവരുടെ പൊതുയോഗങ്ങളും കൺവെൻഷനുകളും നടത്താനും ഒക്കെ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമ്മൾ തീർച്ചയായും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആധുനിക സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ കാണേണ്ടതാണ് അത് യഹോവ സാക്ഷികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല പൊതുവെ നമുക്ക് അലോസരമുണ്ടാക്കുന്ന പല ഗ്രൂപ്പുകളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അവരൊന്നും തന്നെ വയലൻസിലേക്ക് അവർ കടന്നു വരുന്നില്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധവിശ്വാസ പ്രചരണം തന്നെ ഒരു സാമൂഹ്യ ദ്രോഹമാണ് എന്ന് വേണേൽ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ അന്ധവിശ്വാസം പുലർത്താനും അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കാനും വ്യക്തികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന നിലപാടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ യുക്തിവാദികൾക്കുള്ളത് നമ്മൾ അതിനെ ശക്തമായി വിമർശിക്കും അഭിപ്രായ രൂപീകരണം നടത്തും നമ്മുടെ ഭാഗം ശരിയാണ് നമുക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അത് സമൂഹ മധ്യത്തിൽ അതിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്ര പക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തെ ഒക്കെ തന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് യുക്തിവാദികൾക്കുള്ളത് അത് ആമുഖമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന അവരെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവര് അവരെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിഷ്പക്ഷമായി കാണുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലമുണ്ട് ആ തലത്തിൽ ഒന്ന് കാണാനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ആദ്യമായി പറയട്ടെ ഈ ഹോവ സാക്ഷികൾ കേരളത്തിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേയേറെ കാലമായി ഇപ്പോൾ തന്നെ വാർത്തകളിലൊക്കെ ധാരാളമായി തന്നെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ് അവരുടെ സ്ഥാപകം തന്നെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ വന്ന് അന്ന് തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാവിനെ കാണുകയും അവിടെ കുറേയേറെ ആൾക്കാരെ യഹോവ സാക്ഷികളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും അവരെ ഒരു കലക്ടീവ് എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർഷം തോറും അവർ ഈ മൂന്ന് വട്ടം വലിയ കൺവെൻഷനുകൾ നടത്താറുണ്ട് വലിയ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സംഘമാണ് യഹോവ സാക്ഷികൾ ഈ ചെറിയ തീവ്ര ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്ത ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഈ സംഘം ചേരലിന് വലിയ താല്പര്യം കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കൂ പെന്തക്കോസ്റ്റുകളുടെ കൺവെൻഷൻ ആകെയുള്ള ക്രൈസ്തവരുടെ ഒരു ശതമാനമോ രണ്ട് ശതമാനമോ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ വിഭാഗമാണ് പെന്തക്കോസ്റ്റുകളെങ്കിലും അവരുടെ കൺവെൻഷനുകളിൽ പലപ്പോഴും പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നതായി കാണുന്നത് അല്ലെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പലപ്പോഴും അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് ഇത്തരം കൺവെൻഷനുകൾ സോഷ്യലി ഐസൊലേറ്റ്
ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൺവെൻഷൻ നടത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരികയില്ല എന്നാൽ പെന്തക്കോസ്റ്റുകാരുടെ ഒരു കൺവെൻഷനകത്ത് പതിനായിരം പേര് പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറയാം യഹോവാസാക്ഷികളുടെ മൂന്ന് സമ്മേളനങ്ങൾ സമാന്തരമായി നടക്കുമ്പോൾ മൂന്നിലും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേര് പങ്കെടുത്തു എന്ന് വരാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഉള്ള ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും കൾട്ടുകൾക്കുമാണ് ഇത്തരം കൺവെൻഷനുകളിലൂടെ അവരുടെ അസ്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ വലിയ ത്വര കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേര് ഒരു പ്രാദേശിക കൺവെൻഷനിൽ മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ യഹോവസാക്ഷികളുടെ അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അതങ്ങനെ സ്ഥിരമായി തന്നെ അവർ നടത്താറുണ്ട് അത് ഒന്നാമത്തെ സംഗതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഈ യഹോവസ് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലരും കരുതുന്നത് പോലെ ഒരു പെന്തക്കോസ്ത് വിഭാഗമല്ല ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ഒരു പൊതു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സ്ട്രീംസിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് ട്രഡീഷനുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളും രണ്ട് കാത്തലിക് ട്രഡീഷനുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുമാണുള്ളത് കാത്തലിക് ട്രഡീഷൻ കേരളത്തിൽ വരുന്നത് വാസ്കോദകാമ വരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ കേരളത്തിൽ ചെറിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് ഈസ്റ്റേൺ ട്രഡീഷനാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് അതിന്റെ ഉറവിടം അർമീനിയ ആണെന്നും സിറിയ ആണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പല പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട് പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടാവണം ഒരു പക്ഷേ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പരിചിതമായ ഒരു കച്ചവട കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാകാനാണ് വഴി നാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സാന്നിധ്യം കാണാനുണ്ടെങ്കിലും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാകണം ഒരുപക്ഷെ വലിയൊരു എക്സോഡസ് കേരളത്തിലേക്ക് ഉണ്ടായി വന്നത് കച്ചവടക്കാരായിരിക്കണം അങ്ങനെ വന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പൊതുവായി ഇന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ അനുമാനിക്കുന്നത് അവരുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിലെ പൊതുവായ പ്രബലമായ മറ്റു ധാരകളുമായും വിശ്വാസങ്ങളുമായും പൊരുത്തപ്പെട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോകുന്നവര് ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ വളരെ പ്രചാരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ അടുത്ത കാലം വരെ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചട്ടയും മുണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേഷമുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ആ മുണ്ടുടുക്കുന്ന രീതി പുറകിൽ ഒരു വിശറിയൊക്കെ വെച്ച് മുണ്ടുടുക്കുന്ന രീതി മറ്റെവിടെയും ക്രിസ്ത്യാനികൾ അങ്ങനെ ഒരു വേഷവിധാനം അവർക്കില്ല പക്ഷെ അതേ വേഷവിധാനം ഉള്ളത് ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീലങ്കയിലുണ്ട് ബർമ്മയിലുണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ട്രഡീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയൊക്കെ അതിന്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ കൂടുതലാണ് ആ സമയത്തായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഈ വേഷം കിട്ടുന്നത് ബുദ്ധമതം സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒട്ടേറെ ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ അങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് അനുമാനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഒന്നും ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ ട്രഡീഷൻ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു ട്രഡീഷനാണ് കത്തോലിക്ക സഭ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് ഏതാണ്ട് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റന്റിയൻ ചക്രവർത്തി റോമ സാമ്രാജ്യം ഏതാണ്ട് ബി സി ഇ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലോ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വരികയും പല പ്രവിശ്യകളും അവർ കീഴ്പ്പെടുത്തി കീഴ്പ്പെടുത്തി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് അവർ കാണുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദനയായിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു യഹൂദരൻ പൊളിറ്റിക്കലി അവർ ഒപ്പോണൻറ് ആയിട്ട് കരുതിയിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു കാരണം റോമൻ എക്സ്പാൻഷനിസത്തെ യഹൂദർ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളൊക്കെ റോമൻ സാമ്രാജ്യം തകർത്ത് കളയുന്നുണ്ട് പലരും കരുതുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കഥ അകത്ത് യഹൂദരുടെ രാജാവ് എന്ന നിലയിലാണ് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ആ കഥയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു സംഗതി ഓർത്ത് നോക്കൂ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിവസത്തിന്റെ തലേന്ന് ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് ആ കഥ അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ യഹൂദരുടെ രാജാവാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് ഇരുത്തി പൂപ്പരെ പട്ടണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടാണ് കഥ പറയുന്നത് അപ്പൊ യഹൂദരെ ഏലിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അവർക്കൊരു രക്ഷകൻ വരും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പവുമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ധാരണകളിൽ നിന്നും മിത്തുകളിൽ നിന്നും മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരിക്കണം ഈ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു വലിയ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്
ഈ പേഗൻ ബിലീഫ് ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ ആണ് റോമൻ ചക്രവർത്തിമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതനുസരിച്ച് പിന്നീട് കാത്തലിക് ചർച്ചും അത് ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അവർ ഒഫീഷ്യൽ ഡിസിഷൻ എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതിയുടെ സൂര്യനാണ് ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ്റെ ദിനമായ സോട്ട്സ്റ്റേജ് ദിനം ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് ആചരിക്കണം എന്ന് അവരൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ എടുത്ത് തീരുമാനിക്കുക എന്നാൽ ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചകൾ ആ തീയതി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്നത്തെ ജനുവരിയിൽ എപ്പോഴോ വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അടുത്ത കാലം വരെ റഷ്യയിലൊക്കെ ആ തീയതിയിലായിരുന്നു ഒരു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻസ് ആണ് ഈസ്റ്റർ നിശ്ചയിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് സ്പ്രിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് അത് ബണ്ണിയും മുട്ടയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിനെ അവര് പൂർണ്ണമായിട്ടും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവരിത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചസിനൊന്നും ഇത് ബാധകമല്ല അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങളും ഡേറ്റുകളും ഒക്കെ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാത്തലിക് ചർച്ചിന്റെ പ്രിഡോമിനൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രചാരത്തിൽ വന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് മൂന്നാമത്തെ ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ കാത്തലിക് ചർച്ചിനകത്തുണ്ടായ ഒരു ആഭ്യന്തര കലാപത്തെ തുറന്നിട്ടാണ് ആഭ്യന്തര കലാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാത്തലിക് ട്രഡീഷൻസിനെതിരായിട്ട് പോപ്പിന്റെ അധീശ്വത്വത്തിനെതിരായിട്ട് ഈ പോപ്പിന്റെ ഒക്കെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ ട്രഡീഷന് ചേർന്നതല്ല എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു വിയോജിപ്പോടു കൂടി കാൽവിൻ ലൂതർ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് അതുവരെ യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും അന്ന് കാത്തലിക് ചർച്ചിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യം എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ കാത്തലിക് ചർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ എത്തിച്ചേരാതിരുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സ്വീഡൻ നോർവേ തുടങ്ങിയൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇവർ എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ മതം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ നോർത്തേൺ യൂറോപ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് വൈകിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എത്തിച്ചേരുന്നിടത്തൊക്കെ തന്നെ ഈ ചേർന്നിടത്തൊക്കെ തന്നെ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റിന്റെ മുന്നേറ്റം വരുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാർ നിലപാടുകൾ മാറ്റി അത് വലിയ സൈനികമായ നീക്കം കൂടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിലും അറുന്നൂറുകളിലുമായിട്ട് കുറേയേറെ രാജ്യങ്ങൾ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് പ്രസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ ആ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നത് ഇന്നത്തെ സ്കാൻഡനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ജർമ്മനിയിലെ ഒരു പകുതിയോളം ക്രിസ്ത്യാനികൾ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകളായി മാറുന്നു അങ്ങനെ കാൽവിനിസ്റ്റുകൾ മറ്റേ ഇവിടെ നെതർലാൻഡ്സിൽ അവർ വലിയ പ്രഡോമിനൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ യൂറോപ്പിലെ ക്രിസ്തു മതം രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ കാത്തലിക് മൂവ്മെന്റുമായിട്ട് വേർതിരുന്നു ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങൾ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് ട്രഡീഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ ഫ്രാൻസ് അയർലൻഡ് തുടങ്ങിയ കുറെ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പോളണ്ട് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇറ്റലി ഇവരൊക്കെ കാത്തലിക് ട്രഡീഷൻ തന്നെ തുറന്നു പോവുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ഒന്നും വരാത്ത ഒരു വലിയൊരു മുന്നേറ്റം നമ്മൾ യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് ഇതൊരു പൊതുവായി പറയുന്നത് ഈ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ചരിത്രത്തെ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ കുറെ കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂ എന്നതുകൊണ്ടാണ് എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സിന്റെ അവസാനം ഒരു ഉണർവ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തൊട്ടാകെ തന്നെ ക്രിസ്തുമതത്തിനകത്ത് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ ഉണർവ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാരണം ഈ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഉണർത്തിവിട്ട കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മാർപ്പാപ്പമാരെ പറ്റിയുള്ള അതിശക്തമായ വിമർശനം പാപം മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ സംഭാവന കൊടുത്താൽ മതി പള്ളിക്ക് ഒരു വലിയ സംഭാവന കൊടുത്ത പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ എൻട്രൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സീലടിച്ച അനുമതി പത്രം അപ്പൊ പാപമോചനം കൊടുക്കുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാർപ്പാപ്പ സീലടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്കൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ ഫണ്ട് റേസിങ് പ്രോസസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നതിനെ അതിശക്തമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് വരുന്നത് അതുപോല
ഒപ്പം തന്നെ വന്ന മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് എൻലൈറ്റൻമെന്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ മതത്തെ തന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെയൊക്കെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരു വലിയ മൂവ്മെന്റ് വളർന്നു വരുന്നതിന് ഭാഗമായി സമൂഹത്തെ അന്ന് മാറ്റുന്നതിന് ഈ റിഫർമേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മറ്റൊരു സ്ഥാരയാണ് നമ്മൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കാണുന്ന ഉണർവ് പ്രസ്ഥാനം എവേക്കനിങ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ യൂറോപ്പിലാകെ തന്നെ ഈ സഭയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ കുറെ എവേക്കനിങ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചർച്ചുകൾ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ കാത്തലിക്സും ഇതത്ര സന്തോഷത്തോടെ എടുത്തില്ല കേരളത്തിലൊക്കെ അതിന്റെ സ്ഫുരണങ്ങൾ നമുക്ക് പിൽക്കാലത്ത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നീട് മാർത്തോമ സഭയായി മാറുന്ന സഭ അത് റിപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരം ഉണർവ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രതികരണം അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ അത് കുറെ കൂടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റുകൾ വരുന്നു അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പെർസിക്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ പെർസിക്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡം കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതൊരു ന്യൂ ലാൻഡ് ഓഫ് പ്രോസ്പെറിറ്റി എന്നൊരു ഫീലിംഗ് വരുമ്പോൾ ധനികരായ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മതപരമായ നവീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന തീവ്ര വിശ്വാസികളായ ആൾക്കാർ ഒട്ടേറെ പേര് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ തുടക്കക്കാരെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ജെഫേഴ്സൺ ആണെങ്കിലോ ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ ആണെങ്കിലോ ഒക്കെ തന്നെ അവർ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ന്യൂ എൻലൈറ്റൻമെന്റിന്റെ സ്വാധീനമാണ് അവർക്കുള്ളത് അവർ ഒരു നവ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രവും മതവും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ വലിയൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർ ഈ എവേക്കനിങ് മൂവ്മെന്റിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് യൂറോപ്പിൽ ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചർച്ചസിൽ നിന്ന് പെർസിക്യൂഷൻ അനുഭവിച്ച ആൾക്കാരാണ് അവരാണ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഒരു അമേരിക്കയിലെ പ്രബലമായ സഭകൾ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭകളാണ് പിന്നെ ബോണഗെയിൻ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ വലിയ വേരോട്ടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കെതിരായിട്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ ഇംഗർസോൾ അതിശക്തമായ നാസ്തിക പ്രചരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലാണ് പ്രചണ്ഡമായ ഒരു നാസ്തിക പ്രചരണം ഇംഗർസോൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ മരിച്ചു ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ശക്തമായി നാസ്തികത ഇത്ര ശക്തമായി ഊന്നി പറഞ്ഞ് മറ്റൊരാൾ നമ്മുടെ യുക്തിവാദ ചരിത്രത്തിൽ പോലും കാണാനുണ്ടാവില്ല അത്ര ശക്തമായ ഈ ഒരു ഒരു കൃത്യമായ വിമർശനമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത് അത് ഈ ഈ അവേക്കനിങ് മൂവ്മെന്റ് എതിരായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ പെന്തകോസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഇരുപതുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പീരീഡിൽ പെന്തകോസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചർച്ചസിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണത് അതുപോലെ തന്നെ യഹോവാസ് ഫിറ്റ്നസസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലാണ് അവസാനമാണ് അതുണ്ടായി വരുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ തന്നെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായ എണ്ണമറ്റ സഭകൾ അമേരിക്കയിലുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വലിയ പങ്കും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ചർച്ചസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് അവരുടേതായ ചില നിയമാവലികളുണ്ട് അവരുടേതായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചർച്ചസിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിക്കുന്നതാണ് അതിലൊരു വലിയ ശതമാനം ആൾക്കാർ ആധുനിക വൈദ്യം അവർക്ക് ഏറ്റവും ഭീഷണിയായി എന്ന് തോന്നുന്നത് മോഡേൺ സയൻസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെയാണ് അതൊക്കെ ശക്തമായ വികാസം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അവരൊരു അവർ സാത്താനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഇതിനെയൊക്കെ തന്നെ സാത്താനാണെന്നും ശത്രു ആണെന്നും കരുതി എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് യുക്തിവാദത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തെയും എതിർത്ത ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഉണർവ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആൾക്കാരാണ് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലും തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഒട്ടേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് പെത്തക്കോസ് മൂവ്മെന്റ് മുഴുവൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പോലും അവരിലൊരു വലിയ വിഭാഗം അങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത് കുറെ പുതിയ തലമുറയൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ യഹോവസ് ഫിറ്റ്നസസ് അതിൽ പല ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും പല നിലപാടുകളാണുള്ളത് പെന്തകോസ്റ്റൽ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു സംഘടനയല്ല എണ്ണമറ്റ സംഘടനകളാണ് പല പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന എണ്ണമറ്റ സംഘടനകളാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഒക്കെ ഓരോന്നിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ വൈജാത്യവും വൈവിധ്യവും നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കുക പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഒന്ന് അവർ ഇത്തൃത്വത്തിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഈ ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയില്ലെന്നും അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അന്തിമമായ ജ്ഞാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾക്ക് ഭയങ്കരമായ എന്താ വിശ്വാസത്തിലെ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതാവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് കാണുന്ന ഓർത്തഡോക്സ് ട്രഡീഷൻ ഈസ്റ്റേൺ ട്രഡീഷനും കാത്തലിക് ട്രഡീഷനും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ ട്രഡീഷൻ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അവർക്കുള്ളൊരു പ്രത്യേകത ക്രിസ്തുവിനെ അവർ ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നില്ല ക്രിസ്തു ആണ് രക്ഷകനെന്നും കരുതുന്നില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് യഹോവ തന്നെയാണ് യഹോവ ഓൾറെഡി ഒരു രാജ്യം തന്നെ നടത്തുകയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി റൂളിങ് ആ ഭരണം നടത്തുന്ന ആളാണ് ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള രാജാക്കന്മാരെ മുഴുവൻ തോപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സാത്താന്റെ ഭരണപാടം നടക്കുന്നു ഇവരെല്ലാം തോപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ രാജ്യം ഭൂമിയിൽ വരാൻ പോകുന്നു അന്ന് ഈ സഭയിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ അതിനകത്ത് പിന്നെ അതിജീവിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു രാജ്യം വരും എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് ഇവര് അവർക്ക് വാസ്റ്റവർ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയും അവരെ പറയാറുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഒരു വലിയ ഭീക്ഷാ ഗോപുരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട് അവിടെ ആ ഗോപുരത്തിൽ വെച്ചുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന യഹോവയ്ക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ സൗജന്യമായിട്ടാണ് ലോകം ഒട്ടാകെ അവർ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സെൻട്രലി കൺട്രോൾഡ് ആണ് ഇവർക്ക് ചില ഇവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് മതത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരല്ല ഉള്ളത് അവർക്ക് ഒഫീഷ്യൽ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ അവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പോലും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല വളരെ പ്രൊഫഷണലി മാനേജ്ഡ് ആണ് വലിയ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ വെച്ച് അതിഗംഭീരമായ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുക ആകെ പതിനായിരം പേരെ ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരവും നാലായിരവും ഒക്കെ ആൾക്കാരെ വീതം പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റുള്ള വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങ് ഒക്കെ ഇവർ നടത്തും ഇനി ഇവരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ യുക്തിവാദികൾ പൊതുവെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്തതും പരിഹസിക്കുന്നതുമായ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ട്രാക്ട് വിതരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അല്ലെ പണ്ട് കാലത്ത് പെന്തക്കോസ്തർ ഗ്രൂപ്പുകൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആശുപത്രി കിടക്കുന്ന രോഗികളുടെ അടുത്ത് ജയിലിൽ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് വഴി നടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഇവർ ലഘുലേഖ വിതരണം നടത്തുക അങ്ങനെ ഈ വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം ഈ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന വലിയ പടയാളികളാണ് ഇവർ അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രാക്റ്റുമായി പോയിട്ട് ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക വഴി നടന്നു പോകുന്ന ഇടത്ത് ട്രാക്ട് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ശല്യക്കാർ എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും വലിയ ശല്യക്കാരാണ് ഇത്ര ആൾക്കാർ കാരണം അവരവരുടെ സമീപനം അവരുടെ ഉള്ളിൽ നടത്തുക അവർ ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനറിൽ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഓടി ഇടുന്ന ആൾക്കാരുടെ പുറകെ നടന്ന് അവർക്ക് ട്രാക്ട് കൊടുക്കുക വീടുകളിൽ പോയിട്ട് ട്രാക്ട് ഇടുക വീടുകളിൽ പോയി മതപ്രചരണം നടത്താനായിട്ട് അനുമതി ഇല്ലാതെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് മുട്ടി വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ മതപ്രചരണം നടത്തുക തുടങ്ങിയ ഒരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് പബ്ലിക് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് ചില പെന്തക്കോസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഈ യോഗ സാക്ഷികളും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ യോഗ സാക്ഷികൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവണം അവർ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കാതെ വരും കഥകിന് തട്ടി വിളിക്കും എന്നിട്ട് അവർ യഹോവയുടെ സന്ദേശം നൽകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ട്രാക്ട് ഒക്കെ നൽകും ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ലഘുലേഖ ഒക്കെ തരും അവരുടെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഒക്കെ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇവർക്ക് അധികം ആൾക്കാരെ കിട്ടുന്നില്ല ഇതൊരു പബ്ലിക് ന്യൂസൻസിന്റെ തലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു തരം അനോയിങ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് അത് പല പെന്തക്കോസ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ഉണ്ട് യഹോവ സാക്ഷികൾക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് മോർമോണുകൾക്കും ഉണ്ട് മോർമോണുകൾ കേരളത്തിൽ അധികം വലിയ സ്വാധീനമില്ല യൂറോപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലും മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മോർമോൺ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ പോയിട്ട് ഒരു കൊച്ചു മൈക്കും വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നോക്കും ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് ശല്യം ചെയ്യുന്ന മട്ടിൽ മതപ്രചരണം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് ചില ബന്ധുക്കോസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഈ ഹോ സാക്ഷികളും ഒക്കെ അപ്പൊ അത് അതേസമയം തന്നെ അവരുടെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് കൺവേർഷൻസ് ആണ
എൻ്റെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് വർഷം സീനിയർ ആയിരുന്നിരിക്കണം അപ്പൊ അവര് അവർക്കൊരു ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ വരുന്നത് അന്ന് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ അല്ലാതെ മാർഗമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആണ് അന്ന് കോട്ടയത്താണ് ഈ കോട്ടയത്ത് സൂസൻ മേബിൾ തോമസിന് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ നടത്തണം പക്ഷെ ഒരു യഹോവ സാക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് വീട്ടുകാരും അവർ തന്നെയും അത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ വാർത്തയായിട്ട് അന്ന് പത്രങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്ന വലിയ വാർത്തയാണ് അതിൻ്റെ അവസാനം ഈ അവർ കൊലാപ്സ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടി തന്നെ പറയാണ് എനിക്ക് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ തരാൻ പറയണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട്ടുകാരാരും സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഫൈനലി ഷീ സക്കം ടു ഡെത്ത് മരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അത് വലിയ വലിയൊരു വലിയ വാർത്തയും സംഭവവും ഒക്കെയാണ് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കരഞ്ഞു പോയ ഒരു സംഭവമാണത് എന്നെയൊക്കെ വല്ലാതെ ഷേക്ക് ചെയ്തൊരു സംഗതിയാണ് ഞാനൊരു വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് റാഷണലിസ് മൂവ്മെന്റിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ എൻ്റെ പതിനാലോ പതിനഞ്ചോ വയസ്സുള്ള ഒരു സമയത്ത് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രേരണ നൽകിയത് ഈ സൂസൻ മേബിൾ തോമസ് എൻ്റെ മരണം ആശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആകാനായിട്ട് എനിക്ക് പ്രേരണ നൽകിയത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് യഹോവ സാക്ഷികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളർന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഈ സൂസൻ മേബിൾ തോമസ് അവർക്കന്ന് ഇരുപതിൽ താഴെ പ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു കേരളത്തിലെ സ്പ്രിൻറ് ക്യൂനായിരുന്നു ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഓടുന്നതിന് സംസ്ഥാന തലത്തിലെ അവാർഡ് നേടിയ ഒരു സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു അവർ അതിരിക്കട്ടെ അത് മറ്റൊരു കഥ ഏതായാലും ഇവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവർ രക്തം മാറാൻ പറ്റുകയില്ല ഇനി ഇവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ ഒരാൾ ലംഘിച്ചു എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇവരെ ഈ ഫെലോഷിപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയാം ഒക്കെ പറയുന്ന സംശുദ്ധി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സംശുദ്ധി വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കരുതുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ മാർട്ടിൻ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ വരാറുണ്ട് നേതൃ മത്സരം കാര്യമായിട്ട് വരാറില്ല കാരണം സെൻട്രലി കൺട്രോൾഡ് ആണ് ഈ സംഭവം പ്രാദേശികമായ നേതാക്കന്മാരും ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് വളർന്നു വരികയല്ല കാരണം ഇത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ കൺട്രോളും നടക്കുന്നത് ഇനി ഇവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് ഒരു കടുകിട വ്യത്യാസമുള്ള നിലപാട് ആരെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അവർ തിരുത്താനും സംശുദ്ധീകരിക്കാനും നോക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവർ ഫെലോഷിപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയും അവരെ വെളിയിലാക്കി കളയും അങ്ങനെയാണ് സംശുദ്ധി നിലനിർത്തുന്നത് അവർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഡിസ്ഫെലോഷിപ്പ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാളെ സഭയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ഫെലോഷിപ്പ് നടത്തി വെളിയിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ട് യാതൊരു സമ്പർക്കവും പാടില്ല അവരെ കാണാൻ പോലും പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഐത്തം പോലെയാണ് പിന്നെ അവരെ കാണാനോ അവരുടെ അടുത്തു പോകാനോ അവരോട് മിണ്ടാനോ ഒന്നും അനുമതി ഇല്ലാത്ത മട്ടിൽ അവരെ മാറ്റി നിർത്തും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു കൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അങ്ങനെയാണ് കൾട്ട് സെക്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ അവർക്ക് ഏതാനും ആയിരങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും പതിനായിരങ്ങളിലോ ഒക്കെ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള പിന്തുണയായിരിക്കും ഉള്ളത് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു നിശ്ചിതമായ വിശ്വാസ പ്രമാണമുണ്ട് ആ വിശ്വാസ പ്രമാണം ഈ പൊതു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ എതിരായിട്ടുള്ള വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ നിലപാടുണ്ടാവും വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അപ്പൊ തന്നെ ഔട്ട്കാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ കൃത്യമായ കഠിനമായ വിശ്വാസ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ ഫ്രെയിമിനകത്ത് കഴിയുന്ന ആൾക്കാരുടെ മാത്രം ഒരു ബബിൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൾട്ട് സെക്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവര് നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസിന് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത നിലപാടുകൾ അതിൻ്റെ കൾട്ട് ലീഡറോ അല്ലെങ്കിൽ കൾട്ടിന്റെ പൊതു തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വരാം പക്ഷെ അതിനെ അത് ഒരു വ്യക്തി നയിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കൾട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ സെക്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇതൊരു കൾട്ടാണോ സെക്ട് ആണോ നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ഇതിന്റെ ബിഗിനിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൾട്ടിന്റെ സ്വഭാവമാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ടിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെയാണുള്ളത് ഇത്തരം കൾട്ടുകളും സെക്ടുകളും നമ്മൾ കോമൺ സെൻസിന് വിരുദ്ധമായ അസാധാരണ നിലപാടുകൾ എടുക്കുക ആ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാത്തവരെ അവരെ സംശുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് കരുതാതെ അവരെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ഇതിനകത്ത് നിരന്തരം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ നിലയിൽ സ്വന്തമായി അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനോ സ്വന്തമായി നിലപാടുകളിൽ എത്തിച്ചേരാനോ ഉള്ള വഴി അടയ്ക്കുന്ന മട്ടിൽ ഒരു നേതാവിനാലോ ഒരു കൂട്ടം നേതാക്കന്മാരാലോ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ക
ആ ലോകമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലോകം തോന്നുന്നു ഭൗതിക ലോകം ബാക്കിയുള്ള ഇതിന് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ലോകത്തെ പറ്റിയുള്ള ധാരണകൾ മുഴുവൻ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആണ് അവർക്ക് അതായത് ക്ലോസ് അതാണ് ഒരു ക്ലോസ് സൊസൈറ്റി ആണത് അപ്പൊ അത് ആ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് യഹോവ ഒരു ആക്ച്വൽ റൂളിംഗ് നടത്തുകയാണ് ആക്ച്വൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഈ ഭൂമി നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭൂമി നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വരണം അത് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ഇവരും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഭരണം നടത്താൻ പോകുന്നത് ഈ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം പിന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നേരെ സ്വർഗത്തിലോ നരകത്തിലോ പോകുന്നു ഒരു വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന വിശ്വാസം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പോകുന്നത് ബൈബിളിൽ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഫോക്ക് ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ അപ്പൂപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പരസ്യമൊക്കെ ആൾക്കാർ കൊടുക്കാറില്ലേ സ്വർഗത്തിൽ പോയി എന്നവർക്ക് തന്നെ ഉറപ്പാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രമാണം അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെമിറ്റിക് വിശ്വാസ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ഈവൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഹൂറുകൾ കാത്തിരിക്കുകയോ നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകുന്നു ചെയ്യുന്നില്ല അവരൊരു നിതാന്ത നിദ്രയിലാണ് ആ നിദ്രയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അവരെ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും ആ ദിവസം അന്തിമമായി വിധി നടത്തുന്ന ഒരു ദിനത്തിന് വേണ്ടി ഇവര് മൃതശരീരങ്ങൾ അങ്ങനെ കാത്തു കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിധിനാൾ പിന്നീടാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ശരിക്ക് സെമറ്റിക് ബിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫോക്ക് ബിലീഫ് അനുസരിച്ച് മാറി വന്നൊന്നേ ഉള്ളൂ ഫോക്ക് ബിലീഫിൽ അങ്ങനെയല്ല ഫോക്ക് ബിലീഫ് ഇതാ ഇപ്പൊ തന്നെ നേരിട്ട് സ്വർഗത്തിലോ നരകത്തിലോ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒറിജിനൽ ബിലീഫ് അങ്ങനെയാണ് യഹോ സാക്ഷികൾ കരുതുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് അവരിൽ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം ഉറങ്ങുകയാണ് പിന്നീട് ഒരു അന്തിമ വിധി വരുമ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ ഉയർത്തെഴുതിപ്പിച്ച് അവരെ യഹോവയുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ യഹോവയുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പോട് കൂടി കഴിയുന്ന കുറെ ആൾക്കാരാണ് ഇവര് അപ്പൊ ഇവർക്ക് യഹോവയുടെ രാജ്യം അല്ലാതെ മറ്റൊരു രാജ്യം ഇവർക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മറ്റൊരു രാജ്യത്തെയും അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവരൊരു രാജ്യത്തിനെയും പൗരന്മാരായി അവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തോട് അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ കൂറ് കുറവൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യയോട് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയോട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അവർ കരുതുന്ന യഹോവയുടെ രാജ്യം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദേശീയ പതാക ഇവർ അംഗീകരിക്കുകയില്ല ഒരു ദേശീയ പതാകയെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുകയില്ല നാഷണൽ ആന്തം അവർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സൈന്യത്തിന് അവർ ചെയ്തിരിക്കില്ല കാരണം യഹോവയുടെ രാജ്യത്തിലെ സൈന്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളവർ ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം പോകുന്നത് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ ചേർന്ന സമയത്ത് യഹോവ സാക്ഷികളിൽ പെട്ട ഒരു കുട്ടി ദേശീയ പതാകയുടെ സമയത്ത് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും അതേ തുടർന്ന് ഒരു കേരള ഹൈക്കോടതി ആ കുട്ടിക്ക് അത് നിർബന്ധമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണ്ട എന്നുള്ള മട്ടിൽ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഒരു സുപ്രീം കോടതി പോയിട്ട് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചിട്ട് അത് അത് സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന കാര്യം കൺവിൻസ് ചെയ്ത് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവര് പലയിടത്തും ഇവര് ഈ മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വാദമുഖം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഈ ആർഗ്യുമെന്റിന് അവർക്ക് ലീഗൽ സാങ്ഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേ സമയത്ത് ഞാൻ അല്പം വിശദമായി പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ സജീവമായ ഒരു വിഷയമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് യഹോ സാക്ഷികൾ അതുപോലെ തന്നെ അവര് പല രാജ്യങ്ങളിലും അവര് അവർ അസംബന്ധ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു കൾട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും അവർ പെർസിക്യൂഷൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അവരെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇവർക്കെതിരായ ആക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള പെർസിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പീഡനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെ ആൾക്കാർ ആക്രമിക്കാറുണ്ട് അഹമ്മദീയ പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെയാണോ സ്വയം ഇസ്ലാമായിട്ട് കരുതെങ്കിൽ പോലും അവരെ മറ്റു മുസ്ലിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ കരുതുന്നത് അതുപോലെ ഒരു പെർസിക്യൂഷൻ വൈദ്യ അത് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഇവർ നിരന്തരമായി പരാതിപ്പെടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് ഒരു ഒരു ഷെല്ലിനകത്ത് കഴിയുന്നത് പോലെ ആണ് കഴിയുന്നത് അതേസമയം മറ്റുള്ളവരെ വിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ പണ്ട് മുതലേയുള്ള സംഗതിയാണ് ഇപ്പൊ എത്രയോ മൂന്ന്
ഇന്ന് യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും തന്നെ സൈനിക സേവനം നിർബന്ധമാണ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലം മറ്റേ സൈനിക സേവനം നടത്തണം എന്നാൽ സൈനിക സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് മതപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല മോറൽ റീസൺസ് കൊണ്ട് യുദ്ധം തന്നെ തെറ്റാണ് സൈന്യം ആവശ്യമില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ന് ഫിൻലൻഡിലാണെങ്കിലോ ഫ്രാൻസിലാണെങ്കിലോ ജർമ്മനിയിലാണെങ്കിലോ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു കോൺസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസിൽ ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസിൽ ഒരു കൊല്ലം പങ്കെടുക്കാം ഇപ്പം അഡിക്സിനെ പിന്നെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായ ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സേവനം ചെയ്ത് അതിന് ആ സമയം സമൂഹ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ആ ചെലവഴിക്കേണ്ട സമയം അവർ ചെലവഴിക്കാൻ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രാജ്യദ്രോഹമായിട്ട് ആരും കരുതുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഹോവ സാക്ഷികൾ രാജ്യദ്രോഹികളാണ് സൈന്യത്തിൽ പോകാൻ തയ്യാറാവുന്ന അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രാജ്യദ്രോഹികളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അതിനവർക്ക് മോറൽ റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പതാകയെ വണങ്ങാത്തത് രാജ്യദ്രോഹമാണെങ്കിൽ രാജ്യദ്രോഹമൊന്നും അല്ല അത് അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് അത് അത് ദേശീയഗാനം ആലപിക്കാത്തത് രാജ്യദ്രോഹമാണ് വെച്ചാൽ അല്ല അവർക്ക് അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ പക്ഷേ അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ അസംബന്ധമാണോന്ന് വെച്ചാൽ ശുദ്ധ അസംബന്ധം തന്നെയാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കുന്നതാണോ സമൂഹത്തിന് തന്നെ അപകടകരമാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരളവോളം ഇതിനകത്ത് പെട്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർ കൊഗ്നേറ്റീവ് റിലേഷൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു അടഞ്ഞ ലോകത്തിൽ കഴിയുന്ന കൾച്ച് മൈൻഡഡ് ആയി പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അപകടമുണ്ട് പക്ഷെ വ്യക്തികൾക്ക് അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സഭയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അക്രമം കാണിക്കുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിൽ ഒരു തരത്തിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റിയല ഒരു തരത്തിലുള്ള മീറ്റിങ്ങിലും പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഏത് വിശ്വാസ പ്രമാണം പുലർത്തുന്നവർക്കും അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പറയാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം മാത്രമാണ് ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് മോഡേൺ നേഷൻ അസംബന്ധ വിശ്വാസങ്ങൾ പുലർത്താനും വ്യക്തികൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വികസിത സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവങ്ങൾ തോന്നുന്നു തന്നെയാകണം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ തെറ്റാണ് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായ ജീവിതം അപകടകരമായിട്ട് പോകും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മതങ്ങൾ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാണ് അതേസമയം മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് ജ്യോത്സ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കണോ തെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ അസംബന്ധമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല സമൂഹത്തിന്റെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വരരുത് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിശ്വാസങ്ങൾ ആരും തടയാൻ വരരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സമീപനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യം ഒരാൾക്ക് തോന്നി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ പോയി ബോബ് വെക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നത് ഒരു വലിയ കുറ്റകൃത്യം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനും ഇല്ലാത്ത കുറ്റകൃത്യം തന്നെയാണ് അത് അതിനെ കർശനമായ നിയമം കൊണ്ട് തന്നെ നേരിടേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ആരുടെയും ഒരു വ്യക്തിയുടെയും അങ്ങനെ അവരുടെ വിശ്വാസം വ്യത്യസ്തമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തെറ്റായ വിശ്വാസത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ ആക്രമിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നത് അതൊരു മതപരമായ സമീപനമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അതാണ് കാര്യത്തിലുള്ള നമ്മുടെ നിലപാട് റാഷണലിസ്റ്റ് എന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തുക